ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തിരൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് തിരൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയത് പോയത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് ഉച്ചക്ക് ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അവിടെ നിന്നാണ് കോഴിക്കോടേക്ക് പോയത് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റു ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി മോൻക്കും മിക്കാക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കല്യാണത്തിന് പോയത് അപ്പോൾ ചായ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ചായ കൊടുത്ത് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു തേങ്ങ പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് ചിറകിയെടുത്ത് ഞാൻ സാധാരണ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ അതിനായി കുറച്ച് തേങ്ങ ചിറകിയെടുത്ത് ഇത് ചട്നിയിലേക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചിറകിയത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മില്ലിൽ നിന്നൊക്കെ പൊടിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണ പച്ചരിപ്പൊടി ഒരു മൂന്നോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു ലേശം തേങ്ങ തേങ്ങ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി സാധാ പച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചത് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകൊണ്ട് എല്ലാം പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് ഇതുപോലെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ദോശ കലക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉഴുന്ന ദോശൻ്റെ പരുവമല്ല കുറച്ച് ലൂസിൽ തന്നെ വേണം ഇത് ഞാനത് കലക്കി മാറ്റി വെച്ച് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടുകടലയും മൊഴുന്നും മൂന്നോ നാലോ ചുവന്ന മുളകോട്ട് ഈ തേങ്ങയിലേക്കിട്ട് നന്നായി അത് ചട്നി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ദോശയിലേക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണിത് ഇത് രണ്ടും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളിയും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകും കരിവേപ്പിലയും ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച ചട്നി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടോ തിളപ്പിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് എടുത്തത് ഇതിലാണ് ദോശ ചുടാൻ നൽ നല്ലത് അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് എണ്ണ തേച്ച് ഞാൻ ഓരോരോ കയ്യിൽ കൊണ്ട് ദോശ ചുട്ടെടുത്തു വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ദോശ മാവാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആകെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചട്ടി നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ ദോശ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ എണ്ണ തേച്ച് തടവി വേണം വെക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇട്ട് ദോശ ചുടരുത് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ദോശയെല്ലാം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ കഴിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അവർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാം പനിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിയിലാണ് കല്യാണം ഉള്ളത് അപ്പം കുറേ ദൂരം പോയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയത് കല്യാണ വീട്ടിൽ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കല്യാണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്പം എൻ എച്ച് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്
ഏകദേശം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്താനായിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി തന്നെ കുറേശ്ശെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോഴേക്കും നന്നായി പെയ്തിട്ടുണ്ട് മഴ ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ ഒന്നും പെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പം മഴ നന്നായി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ നിന്നും ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ചെറിയ റോഡുണ്ട് ആ റോഡിലൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വളരെ അടിപൊളി വയലും പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ ആണിത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ അപ്പം ഞാൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ വീട്ടിലെത്താൻ അപ്പം ഇനി ഈ റോട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞു പോക്കറ്റ് റോഡ് കൂടിയുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അധികം ദൂരമൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല മൂന്നാമത്തെ വീടാണ് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും രണ്ട് സിസ്റ്റർമാരുമാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഇളയവളാണ് ഞാൻ 
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പോക്കറ്റ് റോട്ടിലേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഇതെൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡുമാണ് അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ അതിലും കൂടെ വന്ന് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കിച്ചണിൽ പോയി എന്തൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അടിപൊളി ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇറച്ചിയും പിടിയും ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ മീൻ ബിരിയാണി വെക്കാൻ വേണ്ടി മസാല എല്ലാം കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും കൂട്ടി ചെന്ന് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ് മീൻ ചോറ് ദമ്മിട്ടത് അപ്പം ഈ മീൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ചോറിലും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും മസാലയും എല്ലാം പൊരിച്ച് വെച്ചതാണ് അവൾ അവളുടെ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ടോളം തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കട്ടിയുള്ളൊരു കല്ല് വെച്ച് ചൂടാക്കി ചോറ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി വെക്കാം പിന്നെ അവള് കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വൈകിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ബീച്ചിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സമസ്തയുടെ പരിപാടി കാരണം അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇൻഷാല്ല ഇതിൽ നല്ലൊരു വ്ളോഗുമായി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ വരും നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു